வணக்கம் இன்று அக்டோபர் மாதம் பதினோராம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு திருநெல்வேலி மாவட்ட செய்திகளோடு பெனாசிர் திருநெல்வேலியில் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாம் நாளை நடைபெறுகிறது இதுகுறித்து மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் திருநெல்வேலி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் வாரம்தோறும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது வெள்ளிக்கிழமை மாலை மூன்று மணிக்கு நடைபெறவுள்ள இந்த வேலைவாய்ப்பு முகாமில் தனியார் நிறுவனங்களின் வேலை அளிப்போர் கலந்து கொண்டு தங்களது நிறுவனங்களுக்கு தேவையான தகுதியுள்ள நபர்களை தேர்வு செய்கின்றனர் முகாமில் பத்தாம் வகுப்பு பிளஸ் டூ பட்டப்படிப்பு மற்றும் டிப்ளமோ ஐடிஐ கணினி பயிற்சி கல்வி தகுதியுடைய பதிவுதாரர்கள் கலந்து கொண்டு பயன்பெறலாம் முகாமில் பங்கேற்க விரும்புவோர் அன்றைய தினம் மூன்று மணிக்கு வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்திற்கு வருகை தருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர் நெல்லை மாவட்டத்தில் பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு தொடர்பாக நெல்லை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் அனைத்து துறை அலுவலர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது கலெக்டர் ஷில்பா தலைமை தாங்கி பேசினார் அப்போது அவர் கூறியதாவது தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சட்டசபையில் வருகிற இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதி முதல் பிளாஸ்டிக் இல்லா மாநிலமாக தமிழகம் அறிவிக்கப்படும் என அறிவித்திருந்தார் இதையொட்டி நெல்லை மாவட்டத்தில் பிளாஸ்டிக்கை ஒழிப்பதற்கு தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த மாத இறுதிக்குள் அரசு பள்ளி கல்லூரி மற்றும் அனைத்து துறைகளில் பொருட்கள் பயன்படுத்தவில்லை என்ற நிலையை உருவாக்க வேண்டும் இது தொடர்பான அறிவிப்பு பலகைகள் பொருத்த வேண்டும் பிளில் நிறுவனங்கள் தனியார் நிறுவனங்களில் முதற்கட்டமாக பிளாஸ்டிக் பொருட்களை தவிர்த்து மாற்று ஏற்பாடுகளை பயன்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது பிளாஸ்டிக் பைகளை தவிர்க்கும் வகையில் துணி பைகள் மற்றும் காகித பைகளை காகித பைகளை பயன்படுத்த ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் தெரிவித்தார் இத்துடன் திருநெல்வேலி மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைந்தது வணக்கம் இன்று அக்டோபர் மாதம் பதினோராம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நமது மிஸ்டர் சே இணையதள வானொலியின் இன்றைய செய்திகள் வாசிப்பவர் பெனாசிர் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா முறைகேடு வழக்கில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரம் மற்றும் அவரது மகன் கார்த்தி சிதம்பரத்தின் சொத்துக்கள் முடக்கப்பட்டுள்ளது டெல்லியில் உள்ள ப சிதம்பரத்தின் வீட்டை அமலாக்கத்துறை முடக்கியது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் மங்கலம் என்ற ஊரில் இயங்கி வந்த காந்தி இன்டர்நேஷனல் மெட்ரிக் பள்ளிக்கு முதன்மை கல்வி அலுவலர் சீர் வைத்தார் முதலாம் உலக போரின் போது நடந்த நிகழ்வுகளின் ஆவணத்தை நூறு ஆண்டுகளுக்கு பின் வண்ண நிறமாக மாற்றி திரைப்பட இயக்குநர் பீட்டர் ஜாக்சன் சாதனை படைத்துள்ளார் உலகில் மிக விலை உயர்ந்த மீன் என்ற பெருமையை ஜப்பானின் கோய் வகை மீன் பெற்றுள்ளது மெக்சிகோவில் நாற்பத்தி ஏழாவது சர்வதேச பலூன் திருவிழா நடைபெறுகிறது இந்த மாதம் பதினாலாம் தேதி நிறைவடையும் இந்த விழாவில் பல வண்ணங்களிலும் வடிவங்களிலும் நீராவி பலூன்கள் மெக்சிகோ வானத்தை வட்டமிட்டுள்ளன அமெரிக்காவிற்கு எதிரான வர்த்தக போரில் கைகோர்த்து செயல்படுமாறு இந்தியாவிற்கு சீனா அழைப்பு விடுத்துள்ளது பாகிஸ்தான் உளவுத்துறை புதிய தலைவராக இராணுவ ஜெனரல் ஆசிம் முனீர் நியமிக்கப்பட்டார் அண்டை நாடான பூட்டானில் பெட்ரோல் டீசல் விலை நம் நாட்டில் உள்ள விலையை விட குறைவாக இருப்பதால் மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த வாகன ஓட்டிகள் அந்த நாட்டில் உள்ள பெட்ரோல் பங்குகளில் தங்கள் வாகனங்களுக்கான எரிபொருளை நிரப்பி வருகின்றனர் தமிழக அரசு தனியாரிடமிருந்து கூடுதல் விலைக்கு நிலக்கரி வாங்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூத்தி எட்டாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வரையிலான கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் தேசிய பேரிடருக்காக இந்தியா செலவிட்ட தொகை எண்பது பில்லியன் டாலர்கள் என ஐநா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பப்புவா நியூ கினியா போர்கேரா மாகாணத்தில் இன்று சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது இந்த நிலநடுக்கமானது ரிக்டர் அளவுகோலில் ஏழாக பதிவாகியுள்ளது நிலநடுக்கம் காரணமாக அங்கு சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கைதிகளுக்கு சொகுசு வசதிகள் செய்து கொடுத்தால் சிறை வார்டன்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சேலம் மத்திய சிறையில் ஆய்வு செய்த சிறைத்துறை டிஐஜி அறிவுடை நம்பி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் தாமிரபரணி மகா புஷ்கர விழா நெல்லை பாபநாசத்தில் தொடங்கியது ஆயிரக்கணக்கானோர் வருவதால் மகா புஷ்கர விழாவிற்கு ஐயாயிரம் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் இந்த விழா வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது இந்தியாவின் தகவல் தொழில்நுட்ப தலைநகரமாக சென்னை விளங்கும் வகையில் பல புதிய தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் தமிழகத்தில் துவங்கப்பட்டு வருகின்றன என முதல்வர் பழனிசாமி தெரிவித்தார் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க நேற்று முதல் அடுத்த மாதம் இருபதாம் தேதி வரை அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அறிவித்துள்ளார் மும்பையில் நவராத்திரி விழா கோலாகலமாக தொடங்கியது இதையொட்டி மண்டல்களில் தேவி சிலைகள் நிறுவி வழிபாடு செய்யப்படுகிறது வடக்கு டெல்லி மாநகராட்சி பள்ளியில் மாணவர்களை மத ரீதியில் தனித்தனியே பிரித்து வைப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன இதுகுறித்து புகார்களை தொடர்ந்து உரிய விசாரணை நடத்தப்படும் என கல்வி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் நாடாளுமன்ற தேர்தலையொட்டி பெங்களூருவில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்கும் பணி தொடங்கப்
குஜராத்தில் வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் மீதான தாக்குதல் தொடர்பாக டிஜிபிக்கு மாநில மனித உரிமை ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது இயற்கை பேரழிவுகளால் கடும் பாதிப்புகளை சந்தித்துள்ள இந்தோனேஷியாவில் இன்று மீண்டும் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது ஜிப்மர் பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொள்ள துணை ஜனாதிபதி நாளை புதுவை வருகிறார் இதனைத் தொடர்ந்து பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டியில் வில்வித்தை பிரிவில் இந்தியாவின் ஹர்விந்தர் சிங்கும் நூறு மீட்டர் ஓட்டத்தில் நாராயண் தாக்கூரும் தங்கப்பதக்கம் வென்றனர் இதுவரை நடந்த விசாரணை அடிப்படையில் ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து இடைக்கால அறிக்கையை ஆணையம் வெளியிட வேண்டும் என்று சசிகலா தரப்பு வக்கீல் வலியுறுத்தியுள்ளார் ஆக்கிரமிப்புகளால் சென்னையில் மீண்டும் பெருவெள்ளத்திற்கு வாய்ப்புள்ளதாக சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் நித்யானந்த் ஜெயராம் தெரிவித்துள்ளார் சேலம் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் நாளை முதல் மூன்று நாட்கள் மக்கள் நீதி மைய கட்சித் தலைவர் கமல்ஹாசன் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு மக்களை சந்தித்து பேசுகிறார் வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த தசரா திருவிழா மைசூரில் தொடங்கியது கன்னட எழுத்தாளரும் இன்போசிஸ் அறக்கட்டளை தலைவருமான சுதாமூர்த்தி விழாவை தொடங்கி வைத்தார் ஹோசூரில் ஓட்டுநர் உரிமம் பெற ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் என வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இன்று ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு பதினோரு காசுகள் அதிகரித்து ரூபாய் எண்பத்தி ஐந்து புள்ளி அறுபத்தி ஒன்றாகவும் டீசல் லிட்டருக்கு இருபத்தி ஒன்பது காசுகள் அதிகரித்து எழுபத்தி எட்டு ரூபாய் தொன்னூறு பைசாவாகவும் விற்பனையாகிறது இன்று இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஒரு கிராம் தங்கம் இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழிற்கும் எட்டு கிராம் இருபத்தி மூன்றாயிரத்து எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது இத்துடன் மிஸ்டர் சே இணையதள வானொலியின் இன்றைய செய்திகள் நிறைவடைந்தது வணக்கம்